సాక్ష్యమని మైక్ ఇస్తే ఇంకా గంటల తరబడి చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది క్లుప్తంగా ప్రార్థన చేయమంటే పావు గంట పది పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు వ్యక్తిగతంగా చేసేది వేరు సమాజంలో ఉన్నప్పుడు చేసే ప్రార్థన క్లుప్తంగానే ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు స్తోత్రం ఈ సమయంలో మనం బైబిల్ పైకెత్తి మనం పాట పాడుకుందాం పటింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము పటింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము అనుదినము పటించిన ప్రేమతోడ నడుపును ఓ పటింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము book to read is the bible if you read it every day it will help you all the way oh the best book to read is the bible rendava nelalo manam praveshinchunnam ganaka rendava nelalo modati aadivaram mari prabhu sanidhilo ee vidhanga కుటుంబ సమేతంగా మనం చేరి ఆయన స్థుతిస్తూ గణపరుస్తూ ఆయన ఎంతగానో సంతోషపరుస్తున్నాం ఆయన క్లిష్టమైనటువంటి ఆరాధన మనము అర్పించాం ఇప్పుడు ప్రభు యొక్క మాటల కొరకు పాఠాల కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నాం కాబట్టి దేవునా మనకి ఎంతో మహిమ కలిగే విధంగా ఆయన సంతోషపడే విధంగా మన కొరకు ఆయన సిద్ధపరిచిన ఆహారాన్ని లేదా ఆధ్యాత్మిక తండ్రి పాఠాలు మనము నేర్చుకుందాం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ రెండవ నివృత్తాంతం గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయము పన్నెండు నుండి పదిహేను వరకు అక్కడ మనము మూడు షరతులు మూడు వాగ్దానాలు మనం చూస్తాం తర్వాత వాక్యము ధ్యానిస్తూ ఉండగా దాని గురించి చివరిలో చూసుకుందాం కానీ మనకు మన జీవితంలో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు గమనించి ఉంటారు మీ యొక్క మొబైల్ వాట్సాప్ మొబైల్లో కానీ లేకుంటే న్యూస్ ఛానల్ పెట్టినా కూడా ఈ మధ్యన ఎక్కువగా మనలను భయభ్రాంతులకు గురి చేసేటువంటి అంశము మనము వింటూ ఉన్నాం భయాన్ని కలిగించేటువంటిది మనల్ని మాత్రమే కాదు ప్రపంచం అంతటా అందరూ భయపడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఏంటో మీకు బాగా తెలుసు ఏదది దేని గురించి దాన్ని మరొక రకంగా మాట్లాడితే కరుణ అంటే వేరే కదా కరుణ కాదు దాని కరుణ లేదు కరోనా లేనటువంటి కరోనా సో కరోనా అనేటువంటి ఒక వైరస్ గురించి మీరు వింటున్నారు రకరకాలుగా మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఉన్నారు వీడియోలు పంపిస్తూ ఉన్నారు అవి చూసే కొద్దీ మీకు ధైర్యము చెడిపోతూ ఉంది అది చూసే కొద్దీ ఆ వార్త ఎలాగున్నాయంటే తగ్గుతుంది అని ఎవరు చెప్పట్లేదు అది అక్కడ నుంచి ఆంధ్రకు వచ్చింది ఆంధ్ర నుంచి ముంబైకి వచ్చింది ఈ విధంగా మొత్తానికి తిరిగి తిరిగి ఆ వైరస్ ఎక్కడ చేరుకుంటుంది ముంబైకి వచ్చింది ఇక బొంబాయిల కుర్ల నవీ ముంబాయి ఇలాంటి చాలా భయం కదా అంటే ఒక భయపెట్టేటువంటి వార్త దేని గురించి అయితే ప్రపంచము వణికిపోతుందో ప్రాణాలు రక్షించుకోలేకపోతుందో అదొక వైరస్ అది ఒక వ్యాధిని లేదా మరణాన్ని కలిగించేటువంటి ఒక వైరస్ వ్యాధిని పుట్టించేది ప్రాణాలు తీసేటువంటి ప్రాణాంతక వ్యాధి వైరస్ గురించి మనము చాలా తెలుసుకున్నాం అండి దాని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు ఎందుకనగా సమృద్ధిగా మీకు వచ్చేసింది ఇన్ఫర్మేషన్ దాని గురించి డీటెయిల్స్ తెలుసు కానీ ఈరోజు మరి ఆ అంశాన్ని మనము అడ్డుగా పెట్టుకొని ఏదైతే మన సమాజాన్ని మన కుటుంబాలని మన జీవితాన్ని మన భవిష్యత్తును శూన్యంగా చూపిస్తుందో బెదిరిస్తుందో ఇంకేముంది నీ జీవితం ఒకసారి అది వచ్చింది అంటే బ్రతికి బయటపడడం అనేటువంటిది న్యూస్లో లేదు మనకి ఇంకా విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే చైనా దేశాల్లో అక్కడ ఎవరికైనా వచ్చిందని తెలిస్తే ఆ ఇంటి బయట డోర్కు కూడా సీల్ వేసేస్తున్నారు వేరే కర్రలతో పర్మనెంట్గా సీల్ వేస్తున్నారు వాళ్ళ బయటికి రాకుండా వాళ్ళు అరుస్తున్నారు లోపల వెయ్యొద్దని చూస్తే చాలా విషాదకరంగా బాధకరంగా ఉంది అది ఎక్కడో జరుగుతుంది కాదు ఒకవేళ అదే వైరస్ మన దేశంలో మన ప్రాంతానికి వస్తే ఆ దేశ ప్రజలే ఆ విధంగా చేస్తే మన దేశ ప్రజలు మనకి ఏ విధంగా చేస్తారో తెలుసా తగల పెట్టేస్తారేమో పెట్రోల్ పోసి దారుణమైనటువంటి మనము ఊహించలేనటువంటి పరిస్థితులు 
మన ముందు కదులుతూ ఉన్నాయి మనం వింటూ ఉన్నాం అక్కడ వార్తలు ఇక్కడ వార్తలు వార్తలు విని మీరు భయపడక్కర లేదు కానీ ఈరోజు వైరస్లు అనగానే మీకు జ్ఞాపకం వచ్చేది కేవలము కరోనా వైరస్ మాత్రమే కాదు దీనికి ముందు కూడా చాలా వైరస్లు మనం విన్నాం ఆయా దేశాలను ఒకరిని ఇద్దరిని కాదు కొన్ని వేల లక్షల మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నటువంటి వైరస్లు చాలా మనం విన్నాం గతంలో మనం పుట్టక ముందు కూడా చాలా వైరస్లు దేశాలనే మొత్తానికి నాశనం చేసి పెట్టాయి ఎందుకనగా మందు కనిపెట్టే లోపల అవి విజృంభించాయి వీళ్ళు మందు కనిపెట్టే లోపల ఎంతోమంది ప్రాణాలు పోయాయి వైరస్ అనేటువంటిది ఎంత పెద్దది వైరస్ అనేటువంటిది నీ ప్రాణాన్ని నా ప్రాణాన్ని క్షణాల్లో తీసేస్తుంది అంటే అసలు దానికి ఉన్న పవర్ ఏంటి ఎందుకు వైద్య పరిజ్ఞానము పనికి రాకుండా పోతా ఉంది కనిపెట్టలేకపోతున్నారు ల్యాబ్స్లో కూడా ఏంటది వైరస్లు ఎలా పుట్టుకొస్తున్నాయి ఎలా ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమిస్తున్నాయి సోకుతున్నాయి ఏ విధంగా అవి పుడుతూ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తూ మళ్ళపోతూ మరి కొత్త వైరస్ రూపంలో వస్తూ అసలు వైరస్లు అంటేనే మనము చరిత్రలో ఎన్నో చేదు అనుభవాలు చరిత్ర పుట్టల్లో లెక్కింపబడ్డాయి ఒకటి కాదు అది తెలంచుకుంటేనే మన దేశం కూడా ఒకనాడు కరువు కాటకాలలో తెగుళ్ళు అనేటువంటి మాట అంటే అర్థం కాని రోగం ఆ రోగం ఎందుకు గ్రామ గ్రామాలు అందరికీ వ్యాపించి చనిపోవటం అనేటువంటిది జరిగేది ఆ దినాల్లో మరి అలాంటిది వైరస్ అనగానే ప్రపంచమంతా గడగడలాడుతున్నటువంటి ఈనాటి వైరస్ గురించి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే వైరస్ రూపాలు అక్కడ మీరు చూ చూడొచ్చు అది కొన్ని మాత్రమే మీకు అర్థం అవటానికి మాత్రమే అక్కడ అవి చూపిస్తున్నాం మనకు తెలియనటువంటివి ఎవరు ఊహించినటువంటి వైరస్లు ఎన్నో ఉన్నాయి అవి మన కంటికి కనిపించనంత సూక్ష్మంగా ఉన్నాయి నువ్వు వెదికి దాన్ని పట్టుకుందామంటే కూడా దొరకదు ఒకవేళ నేను చంపటానికి ఎవరైనా మనిషి వస్తున్నారు అంటే లేకుంటే ఒక దేశం మన మీదకి వస్తుందంటే మనం రెడీ అవుతాం ఎందుకంటే కనిపిస్తుంది కనుక ఆ టెక్నాలజీ మనకుంది కనుక ఇదేంటిది రోగాలలో ప్రాణాలు క్షణాల్లో దారి పడుకుని పడిపోతూ ఉన్నారు అలా ప్రాణాలు తీస్తున్నటువంటి శత్రువు కంటికి కనిపించటం లేదు అది ఎంత పవర్ఫుల్ చూడండి ఇంకా ఏ ఏ సైన్యంతో పోలుస్తాం ఏ దేశం టెక్నాలజీతో పోలుస్తాం ఏ అనుభవంతో పోల్చగలం దాన్ని దేని బిడ్డారా వైరస్ అనేటువంటిది కంటి కనిపించదు కానీ అది లోపలికి ప్రవేశించిందంటే తన పని తాను చేస్తూ ఉంది అది అనుకున్నది నెరవేరుస్తుంది దాని నుంచి బయటపడడానికి ఎంత పోరాటం జరిగినా అది లోపలికి వెళ్ళింది అంటే నీ యొక్క శరీరంలో బాగాలన్నిటి కూడా అది లోపరుచుకొని కబ్జా చేస్తుంది స్వాధీనపరుచుకుంటుంది తాను అనుకున్నట్లుగా ఆ పని చేసి ప్రాణాన్ని తీసే వరకు అది వదిలిపెట్టదు నీలో ఉన్నటువంటి బలము శక్తి ఎంత ఉన్నా అక్కడ పనికి రాదు వైరస్లు కంటి కనిపించవు కానీ చాలా ప్రమాదకరమైనవని మనము పాఠాల్లో నేర్చుకుంటున్నాం మీరు మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతూ ఉంటున్నా అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి చాలా చాలా మేజర్ డిసీజ్ ఏంటో కొన్ని చెప్పండి భయం పెట్టే ఈ వైరస్ పక్కన పెట్టండి భయం పెట్టేటువంటి మామూలు మీకు భయం కలిగించే భయంకర వ్యాధులు ఉన్నాయి కదా ఒకటి రెండు చెప్పండి క్యాన్సర్ కదా ఈ రెండే పేర్లు చెప్తాం ఎక్కడైనా ఒక వ్యక్తికి ఎయిడ్స్ వచ్చిందన్నా క్యాన్సర్ వచ్చిందన్నా ఆ వ్యక్తికి మొదట ఆశలు ఉండవు కుటుంబాలకు ఆశలు ఉండవు కానీ ప్రయత్నాలు జరుగుతుంటాయి ఆ క్యాన్సర్ బారిన పడిన వారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు చాలా కుటుంబస్తులు క్యాన్సర్ వచ్చింది అంటే బయట పడడం చాలా అరుదు చాలా తక్కువ అలాంటి భయంకరమైనటువంటి క్యాన్సర్ రోగం వచ్చినా అంటే క్యాన్సర్ అనేటువంటి ఒక వైరస్ సోకిన హెచ్ఐవి అనేటువంటి ఒకవేళ ఆ వైరస్ కూడా మనకు సోకిన వెంటనే ప్రాణం పోద్దా అది సోకిన రోజే ప్రాణం పోతుందా మరుసటి రోజా నెక్స్ట్ వీకా ఎప్పుడు దానికి ఒక టైం ఉంది వారాలు పట్టొచ్చు నెలలు పట్టొచ్చు సంవత్సరాలు కూడా పట్టొచ్చు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే కొంతమంది దాని నుంచి పూర్తిగా బయట కూడా పడవచ్చు సో ఈ హెచ్ఐవి క్యాన్సర్ అనేటువంటివి ఎంతో ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యాధులు కానీ మైండ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు కరోనా అనేటువంటిది లేకుంటే ఎబోలా అనేటువంటిది దీనికంటే ప్రమాదం కావా అది సోకినట్లయితే టైం లేదు కదా కొద్ది నిమిషాల్లోనే సెకండ్లోనే మనిషి ప్రాణాలు పోతుందంటే 
ఎయిడ్స్ కంటే క్యాన్సర్ కంటే బలమైనటువంటి వైరస్ కరోనా ఎబోలా ఇంకా ఎన్నో ఆ వైరస్లన్నీ కూడా మానవ జీవితంలో ఎలా పనిచేస్తున్నాయంటే ఒక్కొక్క వైరస్ ఒక్కొక్క పవర్ని టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది మీకందరికీ అర్థం కావడం చాలా కష్టమే కానీ అర్థం అవటానికి మీకు అర్థం అవటానికి కొన్ని వైరస్ చూసాం కరోనా వైరస్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తే నాకు ఈ విధంగా ఒక ఇమేజ్ కనిపించింది సో ఈ విధంగా వైరస్లు ఏమి పవర్ టెక్నాలజీ కలిగి ఉన్నాయో దాని బ్రెయిన్ ఎక్కడ ఉందో ఏమి ఆలోచిస్తున్నాయో వాటి యొక్క సిస్టమ్ ఏంటో మనకు తెలీదు తెలియకుండానే మానవ జీవితంలో అవి ఎన్నో పనులు చేస్తున్నాయి ఒక్క నిమిషం మీరు అలా చూస్తుండండి ఒక రెండు నిమిషాల్లో ఒక చిన్న వీడియో ఉంది అది చూడండి మానవ శరీరం లోపల ఒకసారి వైరస్ లోపలికి వెళ్తే అదేం చేస్తుందో అక్కడ వివరంగా మనము చూడగలం ద ఇన్నర్ లైఫ్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటే మన శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి కణాలు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి ఏ విధంగా అవి పనిచేస్తున్నాయి ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నీకు తెలియకుండానే నీ శరీరం లోపల ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి విశ్వము మీ కంటి కనిపించేటువంటి అనంత విశ్వం లాంటి క్రియలు పనులు లోపల సిస్టమేటిక్గా అనుక్షణము జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇది నీ శరీర భాగం లోపల సెల్ లోపల జరిగేటువంటి ప్రక్రియలు నిరంతరం రెస్ట్ లేకుండా ఈ యొక్క పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఏదైనా లోపలికి ప్రవేశిస్తే వెంటనే తెల్ల రక్త కణాలు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటాం అవి వెంటనే గుర్తుపడతాయి ఏదో బయటది లోపలికి వచ్చింది అటాక్ చేయడానికి కానీ వెంటనే అవి పోరాడతాయి యుద్ధాలు చేస్తాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క వైరస్లు భోజనం చేస్తాయంట ప్రోటీన్ను భోజనంగా తీసుకుంటాయి వాటికి జెరాక్స్ మిషన్ లాగా పనిచేస్తాయి ఒక ఇండస్ట్రీలో కంపెనీలో ఏ విధంగా ఆటోమేటిక్ మిషన్లు పనిచేస్తాయో బటన్ ఆన్ చేస్తే టెక్నాలజీ ప్రకారంగా ఆ విధంగా అవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి లోపల ఒకేసారి ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ లోపల తనను గుర్తుపట్టకుండా చేసుకోవడానికి ఒక కణాన్ని తీసుకొని అది కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటుంది అనగా ఆ రూపంలోనికి దాన్ని తెచ్చుకుంటుంది నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టకూడదని వెంటనే దాన్ని కాపీ చేసేటువంటి ఒక మిషన్లో పంపించినట్టుగా వెళ్తుంది అక్కడ వెళ్ళి అవి కాపీ అవుతుంటాయి సేమ్ మన లోపల ఉండేటువంటి తెల్ల రక్త కణాలు ఏ విధంగా పనిచేస్తాయో అదే విధంగా అవి రూపాన్ని మార్చుకొని లోపల వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి అప్పుడు గుర్తుపట్టవు యుద్ధం చేయడానికి ఆ విధంగా వైరస్లు పనిచేస్తాయి దానికి అంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంత టెక్నాలజీ ఏ ఇండస్ట్రీలో కూడా మనం సరిగా చూడము అది మన శరీరంలో ఒక వైరస్ ప్రవేశిస్తే అందులో దాగి ఉన్నటువంటి మర్మము మన జ్ఞానంకు మించింది ఎవరికీ అర్థం కాదు ఇది నీ నా శరీరంలో జరుగుతూ ఉంది అక్కడ కాపు పేస్ట్ జరుగుతూ ఉంది అందులో నుంచి సేమ్ డిటో కాపీ అలాగే బయటికి వెళ్తున్నాయి కొన్ని కోట్ల కోట్ల కణాలు బయటికి తీసుకొస్తుంది చూడండి అది ఆ వైరస్ను తీసుకొని వెళ్తూ ఉంది ఒక ప్రాంతానికి అది నడుస్తుంటగా చూస్తున్నాం ఆ నడిచేటువంటి టెక్నాలజీ దానికి ఎలా వచ్చిందో ఆలోచిస్తూ ఉంది అడ్డుకు ఏదైనా వస్తే కింద నుంచి వెళ్తుంది అది కంటి ఎలా కనబడుతుంది ఇది చాలా మన జ్ఞానంకు మించింది మన శరీరంలో జరుగుతుంది అందుకే మనుషుల విజ్ఞానము వైద్యము పనికి రాకుండా పోతూ ఉంది అందుకే మనుషులు చనిపోతూ ఉన్నారు చాలామంది బయట లోపల ఏం జరుగుతూ ఉందో తెలియటం లేదు మనిషికి కంటికి కనిపించని వైరస్ అంత పెద్ద ప్రమాదాన్ని తీసుకొస్తే కంటికి కనిపించినటువంటి వైరస్ అంత ప్రమాదకరంగా మారితే ఈ శరీరాన్ని క్షణాల్లో నాశనము చేస్తే దేవుడు మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు కంటి కనిపించినటువంటి వైరస్ యొక్క ప్రభావం ఇంత అయితే అది శరీరాన్ని మాత్రమే నాశనం చేస్తుంది అయితే కంటి కనిపించని మరొకటి ఉంది అది పాపం మనకు సమయం తక్కువగా ఉంది కనుక మనం త్వరగా మీకు అర్థమవుతుంది కనుక నేను త్వరగా చెప్తాను గుర్తు చే దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి గ్రహించండి ఎప్పుడైతే మానవ జీవితంలో పాపం అనేటువంటిది ప్రవేశించిందో ఈ పాపము కూడా వైరస్ లాగానే ప్రవేశించింది మనిషి జీవితంలో వైరస్ లాగానే ప్రవేశించింది అది కూడా ఎలా ప్రవేశించింది అంటే మనకందరికీ తెలుసు పాపం ప్రవేశించినటువంటి ఆరంభమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అని ఎవరి ద్వారా అది ఆరంభమైందో మనకు చూపించాడు ఎప్పుడైతే ఈ వైరస్ అనేటువంటివి మనిషిని 
స్వాధీనపరుచుకుని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయో దేవుడు దాన్ని చూసినప్పుడు అలా చేయటం దేవునికి ఇష్టం లేదు మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పాత నిబంధనలకు కూడా మనకు చాలా సాదృశ్యాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మనుషులు అవిధేత చూపారో దేవునికి కోపం పుట్టించారో దేవుని తిరస్కరించారో విడిచిపెట్టారో ఆయన తెగుళ్ళు పంపించాను అన్నాడు తెగుళ్ళు పంపించినప్పుడు వందల వేల సంఖ్యలో ప్రజలు మరణించారు అంటే జబ్బులు రోగాలు అంటే వైరస్ లాంటివి ఆ దినాల్లో కూడా వచ్చి ప్రాణాలు తీసే చాలామందిని ఆ తర్వాత ప్రజలు మొరపెట్టినప్పుడు క్షమాపణ అడిగినప్పుడు పాపాలు ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆ తెగులు ఆగిపోవటం జరిగింది దైవజనులు ప్రవక్తలు దేవునికి మొరపెట్టడం జరిగింది ఈ విధంగా గతంలో కూడా మనము ఈ సాదృశ్యాన్ని చూస్తాం ఈ వైరస్ ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో పనిచేస్తున్నాయి కానీ దేవుని సెలవు లేకుండా ఎప్పుడు కూడా అవి బయటికి రావు ఆ దేశాల్లో కూడా మీరు చాలా న్యూస్ వింటా ఉన్నారు చైనా దేశంలో క్రైస్తవానికి బైబిల్కు విశ్వాసానికి ఓపెన్గా మనకు అక్కడ అవకాశం లేదు సువార్త ప్రకటించలేము బైబిల్ చదవలేము మీటింగ్లు పెట్టుకోలేము అలాంటి పరిస్థితులు ఆ దేశాల్లో కఠినమైనటువంటి మరి నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది సో ఏదేమైనా సరే ఈ వైరస్ల ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పించే పాఠం ఏంటంటే ఈ వైరస్ శరీరాన్ని మాత్రమే చంపుతుంది కానీ మరొక వైరస్ ఉంది అది కూడా కంటి కనిపించదు అది ఎలాగ మనిషిలో ప్రవేశిస్తుందో ఎవరికి అర్థం కాదు కరోనా వైరస్ ఇక్కడ ఎవరికి ఉందా అడిగాను అనుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు అంటారు ఇక్కడ ఎవరికి లేదు గ్యారంటీ అని చెప్తాం కరోనా లేదు ఎబోల లేదు కానీ అంటాను అంతకంటే ఇంకా ప్రమాదకరమైనది వైరస్ సిన్ పాపం అనేటువంటిది అది ఎవరికైనా ఉందా అంతకంటే ప్రమాదమే కదా ఆత్మను శరీరాన్ని కూడా నాశనం చేసేటువంటి పాపము ఇక్కడ ఎవరికైనా ఉందా లోపల ఆ వైరస్ ఉందా అది లోపల ఉండి ఊరికని కూర్చుంటుందా ఇవే ఇంత పని చేస్తూ ఉంటే అది ఊరికని కూర్చుంటుందా నీ యొక్క మనస్సును జీవితాన్ని భవిష్యత్తును పూర్తిగా నీ లోపల ఉన్నటువంటి అవయవాలను కూడా నాశనం చేసి నిన్ను చంపే వరకు ఆ పాపం విడిచిపెట్టదు రోమ ఆరు ఇరవై మూడు ప్రకారం పాపము వలన వచ్చు జీతం నీకు ఆ పాపం ఏమి తెచ్చి పెడుతుంది అంటే మరణం అవిధేయత వల్ల ఆదాము హవ కూడా వారు అవిధేయత చూపించడం వల్ల దేవుని మాట అతిక్రమించడం వల్ల వాళ్ళకి ఏం దొరికింది ఫలం మరణం సో మరణం అనేటువంటిది కేవలము శరీరానికి మాత్రమే సంబంధించింది కాదు ఈ వైరస్ అన్నీ కూడా శరీరం చంపుతాయి కానీ దేవుడు చెప్పేటువంటి పాపం అనేటువంటి వైరస్ ఆ రూట్ కాస్ ఆ రూట్ను కనుక్కొని అక్కడ మనము వాటిని బంధించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక అవకాశం ఏంటి తెలుసా అక్కడ వైరస్ ఉంది ఇక్కడ వైరస్ ఉంది భయపడక్కర్లే ఏ వైరస్ అయినా ఏ పాపమైనా దేవుడు మొదట ఆదాముకు ఒక మాట ఇచ్చాడు చూడండి గమనించండి ఆదాముకు అక్కడ ఒక మాట ఇచ్చాడు మొదట దీవించాడు వాళ్ళని ఆదము హవను దీవించాడు ఆదిలో వారిని దీవించిన తర్వాత చేతిలో అధికారం ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు దీవించాడు తర్వాత చేతిలో అధికారం ఇచ్చాడు ఫలించండి విస్తరించండి అభివృద్ధి చెందండి అని చెప్తూ మళ్ళా ఆకాశం భూమి సముద్రం వీటిలో ఉన్న వాళ్ళన్నీ కూడా అంటే నా చేతి పని అంతటిని కూడా మీరు స్వాధీనపరచుకోండి లోపరచుకోండి ఏలండి అన్నాడు కానీ ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది ఆదము హవలకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అధికారం వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేశారు వారు సరిగా వాడుకోలేదు కనుక ఆ అధికారము దేవుడు ఆదము హవలకు ఇస్తే ఆదము హవలు ఇద్దరు కలిసి సాధారణ చేతులు పెట్టారు అయ్యా నిన్ను మేము ఏలాలి దేవుడు అన్ని ఎలమన్నాడు అందులో నువ్వు కూడా ఒక భాగమే అన్ని ఏలేటప్పుడు మేము ఆయనకు ఆయన మాటకు మేము విరోధంగా తప్పు చేసాం గనక అవిధతి చూపాం గనక ఆ అధికారం నువ్వు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు మేము నిన్ను ఏలాలనుకున్నాం కానీ నువ్వు మమ్మల్ని ఏలుతున్నావు పాపమే ఏలుతుంది కనుక అప్పటి నుండి మానవ జాతి అంతా కూడా ఆ పాపము ఆదాము నుండి ప్రతి ఒక్కరికి వ్యాపించినట్లుగా రోమ ఐదు పన్నెండులో చూస్తాం మనం అది చూసుకుందాం సో ఈ విధంగా రోమ ఐదు పన్నెండు ప్రకారం ఇట్లుండగా ఒక మనుషుని ద్వారా పాపమును పాపము ద్వారా మరణమును లోకంలో ఎలాగో ప్రవేశించనో ఈ యొక్క వైరస్ అనేటువంటిది ఎవరిని విడిచిపెట్టలేదు ఆదాము నుండి ఇంతవరకు బ్రతికున్న ప్రతి మనిషిని కూడా పాపము చంపుతూనే వస్తుంది శాపమును నరకానికి పాత్రలుగా చేస్తూ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్లుండగా మనుషుల ద్వారా పాపము పాపం ద్వారా మరణమును లోకంలో ఎలాగో ప్రవేశించేనో అలాగనే మనుషులందరూ పాపం చేసినందున ఆ వైరస్ అందరికీ సోకినందున మరణము అందరికీ సంప్రాప్తమైన సో ఈ విధమైనటువంటి మరణము అందరికీ వచ్చేస్తుంది అందరూ తన నుంచి బయటికి రాలేకపోతున్నారు పాపము నుంచి విడుదల పొందలేకపోతున్నారు ఈ వైరస్ నుంచి ఎలా బయటికి రాలేకపోతున్నాము అలాగే పాపం అనేటువంటి వైరస్ నుంచి ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేకపోతున్నారు గనక చూడండి ఆదాము అతని చేతికి ఇచ్చిన అధికారంను మిస్యూజ్ చేశాడు కనుక మరలా మానవ రూపంలో యేసుక్రీస్తు ప్రవి లోకానికి వచ్చి 
ఏం చేశాడు తెలుసా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ఏం చేశాడు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆదము హవకు ఏ అధికారం ఇచ్చాడో అది దానిని మనలా చేసి చూపించాడు యేసు ప్రభు సముద్రము అలలు తుఫాను గాలి లోబడిందా లోబడిందా దయ్యములు లోబడ్డాయా రోగాలు లోబడ్డాయా వ్యాధులు లోబడ్డాయా తర్వాత మరణాన్ని కూడా అతడు చనిపోయిన వారిని కూడా లేపడం జరిగిందా మరణం మీద కూడా శక్తి వచ్చిందా అధికారము దేవుడు మనిషికి ఇచ్చాడు నువ్వు భయపడొద్దు ఏది కూడా నిన్ను లోపరుచుకోవడానికి వీల్లేదు ఏది కూడా నిన్ను భయపెట్టడానికి వీల్లేదు నేను నీ చేతికి ఇచ్చిన అధికారము అది ఏ వైరస్ అయినా అది నీ శరీరాన్ని నాశనం చేసేదైనా నీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేసేదైనా నీ యొక్క భవిష్యత్తును ఆత్మీయ జీవితాన్ని కూడా నాశనం చేసేది ఏదైనా సరే పాపము కానీ వైరస్లు కానీ ఏ రోగాలు కానీ ఏ బలహీనతలు కానీ దేవుడు అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రవి లోకానికి వచ్చి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆదామకు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మరలా ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రజలకు చూపించాడు ఆయన వెంబడిస్తున్నారు శిష్యులు కదా వాళ్ళు చూస్తున్నారనమాట అరే ఇంత చక్కగా లోబడుతున్నాయి గాలి తుఫాను ఇతనికి ఇన్ని వ్యాధులు దయ్యాలు ఏంటి ఇట్లా పారిపోతున్నాయి ఆశ్చర్యపడ్డారు కానీ యేసు ప్రభాత్ చూపించి అలాగే వెళ్ళిపోలేదు ఆయన చూపించిన తర్వాత ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి మత్తి సువార్త పది ఒకటిలో ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి యేసు ప్రభు వెళ్ళేదానికి ముందు వాళ్ళని పిలిచి ఏమన్నాడు తెలుసా ఆదాముకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని మరలా చేతికివ్వడం జరిగింది హలోయ ఆదాము మిస్ చేసుకున్నాడు కానీ అంత మాత్రాన నీవు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైతే నిన్ను కలవరానికి భయానికి దిగులకు చింతకు భయానికి నష్టాన్ని గురి చేస్తూ ఉందో దానిని ఈరోజు నీవు కంట్రోల్ చేయగలవు అది ఈరోజు నీ చేతి క్రింద పాద క్రింద ఉండాల్సి వస్తుంది అందుకని ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి ఏమన్నాడు అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకు ఏమండి అపవిత్రాత్మలు కంటి కనిపిస్తాయా కనిపించవా కనిపిస్తాయా కంటికి ఇక్కడ మన మనుషులం కాబట్టి కూర్చున్న రక్త మాంసాలు నిగడు కనబడుతున్నారు మీరు మరి ఒకవేళ ప్రభు అన్నట్టు దయ్యానికి ఏముండవు అంట రక్త మాంసాలు ఉండవు అవి కంటి కనిపించవు ఇక్కడ ఏంటో తెలుసా కనిపించే వ్యక్తితో పోరాటం ఈజీ ఒక వ్యక్తి నీతో తిడుతున్నా కొడుతున్నా నువ్వు తప్పించుకోవచ్చు లేకుంటే అటాక్ చేయొచ్చు అపవిత్ర ఆత్మలు నీకు కనిపించకుండా నీ మీద అటాక్ చేస్తాయని చెప్తున్నాడు దేవుడు అలా నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసేటువంటి నాశనం చేసే అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టొచ్చు అన్నాడు నీ కంటికి కనిపించని వాటిని కూడా నీవు కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఆ అధికారం నీకు ఇస్తుంది అన్నాడు ఆమె కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కనిపించినా కనిపించకపోయినా దేనినైనా సరే ఆదాముకు ఇచ్చిన పరిపూర్ణ అధికారాన్ని దేవుడు మరలా మనకి ఇచ్చాడు ఏది కూడా నిన్ను నాశనము చేయదు ఏది కూడా నిన్ను పాడు చేయదు కనుక చూడండి ప్రతి విధమైన రోగమును అనే మాట వాడాడు ప్రతి విధమైన అంటే ఏమండి ప్రతి విధమైన రోగము రెండు మాట ఉంది ప్రతి విధమైన వ్యాధి ఏమండి వ్యాధి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జ్వరం అనుకోండి జ్వరం వచ్చింది నువ్వు వెళ్ళి ఏమని ప్రార్థన చేయాలి ఈరోజు నీకు దేవుడు ఒక మెట్టు ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు అనుకోండి ఎప్పుడు కూడా ఎవరికైనా ప్రార్థించేటప్పుడు జ్వరం వచ్చింది జ్వరం ఎందుకు వచ్చింది ఏ సుణంలో జ్వరం వదిలిపోను గాక అనే మాట వేరు ఇంక కొంచెం ముందుకెళ్ళండి అంటే యేసు ప్రభు ఆ మాట ఊరికి అనలేదు ఆ వ్యాధికి కారణమైనటువంటి వైరస్ను అదేదో మీకు తెలీదు రూట్కి వెళ్తున్నాం మనం రూట్కి వెళ్తున్నాం జ్వరాన్ని కాదు జ్వరానికి కారణమైన వైరస్ను మనము బంధిస్తున్నాం వెళ్ళగొడుతున్నాం ఆమె ఏ వ్యాధి అయినా సరే నీకు రోగం వింటున్నా కానీ ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు నీకు కానీ ఈరోజు ప్రార్థించేటప్పుడు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన అధికారమును ఏ విధంగా వాడుకోవాలంటే ప్రతి విధమైన వ్యాధి ప్రతి విధమైన రోగం భూమిలో ఉన్నటువంటి మానవ వైద్య పరిజ్ఞానానికి అందనటువంటి రోగము ఏదైనా ఉంటే ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు కరోనా వైరస్కు వైద్యం లేదని ప్రజలు భయపడుతున్నారు కానీ వాక్యం అంటుంది ప్రతి విధమైన వ్యాధిని ఏం చేస్తున్నాం స్వస్థపరచటకు నేను వారికి అధికారం ఇస్తున్నా దేవుని అధికారాన్ని దేవుడు మనుషుల చేతికి అప్పగిస్తున్నాడు ఎవరు మనుషులు ఎవరంటే వాళ్ళు అధికారాన్ని రిసీవ్ చేసుకోగలరా ఎవరు వీళ్ళు ఎవరిన రోడ్డు రోడ్డునిపై వాళ్ళని పిలిచిచ్చాడు దేవుడు అధికారం లేదు శిష్యులు అనగా యేసు ప్రభును వెంబడించేవారు యేసు క్రీస్తు ప్రభును హత్తుకున్నవారు ఆయన వాక్యాన వాక్యానికి అనుగుణంగా 
బ్రతికేటువంటి వ్యక్తులకు దేవుడు ఇచ్చిన అధికారం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఈరోజు ఏడుస్తున్నావు ఈరోజు ఇంట్లో తల పట్టుకుంటున్నావు నువ్వు అనుకున్న పనులు జరగటం లేదు నీ ఇంటిలో ప్రతి విధమైనటువంటి బలహీనత వచ్చింది ఎవరో ప్రార్థన చేయాలి ఎక్కడి నుంచో రావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు కానీ దేవుని బిడ్డవైతే ఆయన శిష్యుడవైతే శిష్యురాలవైతే ఆయనకు లోబడిన బిడ్డవైతే తప్పనిసరిగా దేవుడు అధికారాన్ని నీకు ఇచ్చాడని గుర్తు చేసుకొని నీవే ఆ పరిస్థితిని అదుపు చేయవచ్చు నీ చేతులతో నీ ప్రార్థనతో విశ్వాసంతో ఏ రోగమైనా నీ కుటుంబాన్ని ఒకవేళ పట్టి బాధిస్తూ ఉంటే అది ఎలాంటి రోగమైనా నీలో విశ్వాసం ఉంటే ఆయన శిష్యులుగా మీరు బ్రతికినట్లయితే అది మీకు లోబడుతుంది ఆ అధికారాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వటం జరిగింది అందుకే రోగములపై మనకు దేవుడు ఏమిచ్చాడు అథారిటీ ఓవర్ ఎవ్రీ డిసీజ్ అది అది ఏదైనా కానీ మనకు అర్థం కానీ అర్థం కాకపోని నీ దగ్గర ఒక అధికారం ఉంది ఏదైనా సరే నువ్వు బంధించవచ్చు దేనైనా సరే నువ్వు స్వస్థపరచవచ్చు బాగు చేయవచ్చు దేవుడు ఈరోజు నిన్ను ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడో తెలుసా ఏ విధంగా రెడీ చేస్తున్నాడో తెలుసా ఈరోజు నీవు నీ కుటుంబానికి మాత్రమే కాదు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్న అధికారాన్ని అనేకుల కొరకు నువ్వు వాడవచ్చు నీ కుటుంబస్తుల కొరకు రక్త సంబంధుల కొరకు బజార్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే నీవు నీవు ఎవరికైనా సరే ఆ అధికారం నువ్వు వాడుకోవచ్చు ఆమె అధికారం ఎవరెవరికి కావాలనుకుంటున్నారు మనం ఈజీగా అధికారం ఎవరికైనా కావాలంటే అందరూ తీసుకుంటాం దేని బిడ్డరా ఈ వైరస్ యాంటీ వైరస్ వ్యాధులకు నిరోధకాలు ఎన్నున్నా ఒకటి సత్యం దేవుడు మనకిచ్చిన అధికారము శరీరంపై కంటి కనిపించని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దయ్యాలపై కూడా నీవు వాటిని నిరోధించగలవు బంధించగలవు దేని బిడ్డరా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శరీరము ఆయన యొక్క రక్తము ఎలా ఉందో తెలుసా ఈ శరీరము వైరస్తో నిండిపోతే ఏసయ్య శరీరంలో రక్తంలో ఎలాంటి వైరస్ రావటానికి వీలుందా ఏదైనా వస్తుందంటారా సో అలాగా దేవుని బిడ్డలకు ఒక ధైర్యం కలుగుతుంది ఒక నమ్మకం కలుగుతుంది ఈరోజు నుంచి నీ కుటుంబాన్ని నీ జీవితాన్ని నీ శరీరాన్ని ఏదైనా సరే నీ మనస్సును పాడు చేసేది భయపెట్టేది చింతకు దిగులు గురిచేసి దానంతటిని కూడా ఈరోజు నువ్వు బంధిస్తావు ఆమె బంధించేస్తావు అధికారం నీకు ఇచ్చాడు అధికారం నాకు ఇచ్చాడు అన్న వాళ్ళ చేతులెత్తి ఆమె చెప్దాం నేను అన్నానని కాదు నా నాకు తెలీదు స్కానింగ్ ఎయిర్పోర్ట్ పోయినా ఎక్కడ పోయినా స్కానింగ్ తీస్తారు నీ నువ్వు ఎలాగున్నావో ఆ అధికారం నీ దగ్గర ఉందో లేదో ఎక్కడ ఉంది స్కానింగ్ అంతటి ఎక్కడ పోయినా తీస్తూ ఉంటారు నువ్వు వెళ్ళి నిలబడాల్సిందే ఇక్కడ ఉంది ఆ స్కానింగ్ మిషన్ ఉందంటారు దేవుని మందిరంలో ఇక్కడ స్కానింగ్ మిషన్ లేదు కాబట్టి అందరూ నటిస్తున్నాం అందరం బాగున్నట్టు నటిస్తున్నాం బలలో పాలు పొందనంటే ఇక్కడ స్కానింగ్ మిషన్ లేదు కాబట్టి అందరం తప్పు చేసినా చేయకపోయినా ఏ వ్యసనాలు ఉన్నా లేకపోయినా ఎవరు మేము మెంబర్ అండి రిజిస్టర్లో చూసుకోండి పాత మెంబర్లను చెప్పుకోండి మనం వచ్చి బలలో పాలు పొందుతున్నాం యాంటీ వైరస్ అనగా పాపము లేనటువంటి రక్తము పాపము లేనటువంటి శరీరమును మనము తీసుకుంటున్నామంటే ఈ శరీరంలో అది వెళ్తుంది అంటే నీవు దేవుని బిడ్డగా రక్షణ మారు మనసు పొందితే తప్ప అది నీకు పనిచేయదు భయము లేకుండా దేవుని బలలో చేయి పెట్టే అలవాటు ఒకవేళ నీకు ఉంటే ఇప్పుడే చెప్తున్నాను మీరు ఏమని అనుకోండి అది తప్పనుకోండి ఒప్పనుకోండి సత్యం మాత్రం ఒకటి దేవుని భయం లేకుండా ఒకవేళ అగ్నిలో చేయి వేస్తే కాలదు అనడానికి లేదు తప్పక కాలుతుంది నీ జీవితం సరిగా ఉందో లేదో పరీక్షించుకునేటువంటి స్కానింగ్ మిషన్ ఇక్కడ లేదు కేవలము నేను స్కానింగ్ తీసే తీసేటువంటి ఒకటే ఒక మాట ఉంది అదేంటి తెలుసా ఫస్ట్ క్రోన్స్ లెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నీవు ఎప్పుడైనా బల్లో పాలు పొందాలనుకుంటే తను తాను పరీక్షించుకొని అందులో పాల్గొన్న వాళ్ళను పరీక్షించుకోవాలంటే టెస్ట్ చేసుకోవాలి టెస్ట్ చేసుకుని అందులో పాల్గొనాలి అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాన్ని దేవుడు ఇక్కడ కూర్చుని మనకు అందరికీ సమృద్ధిగా దయచేయను గాక దేవుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని నీ ద్వారా దేవుడు లోకంలో వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి నువ్వు భయపడక్కర్లేదు దిగులు పడక్కర్లేదు నేను దేవుడు బలంగా వాడుకుంటాడు ఎలాగైతే శిష్యులను అధికారించి పంపించారో ఎలా వెళ్తున్నారు వాళ్ళు యుద్ధానికి వెళ్తున్నట్టు వెళ్తున్నారు ఇలాంటి జీవితం భయపడి దాక్కునేది కాదు తల పట్టుకుని కూర్చోవడం కాదు ధైర్యంగా రోగములను దయ్యములను ప్రతి వ్యాధిని బంధించి వెళ్ళగొట్టేటువంటి అధికారముతో వీళ్ళు వెళ్ళినట్లుగా దేవుడు నిన్ను కూడా ఇక్కడి నుంచి పంపించును గాక అటు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అందరికి దయచేను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి మహానతుడానికి వందనాలు ఆయన ఎన్నో వైరస్లు ప్రపంచాన్ని కదిలించేస్తున్నాయి భయపెడుతున్నాయి ఎన్నో నష్టాలు చూస్తున్నాం కానీ నీ బిడ్డలు మాత్రం ప్రభు 
ఏ వైరస్కు భయపడరు అది భయపడాలి అది లోపడాలి దానిని కూడా స్వాధీనపరుచుకున్నటువంటి అధికారంను ప్రభు అని విచ్చావు తను నీకు వందనాలు ఎస్ఐ ఈరోజు మాకు ఇచ్చినటువంటి తండ్రి ఆదము పోగొట్టుకున్నది మీరు చేసి చూపించి మరలా శిష్యులకు ఇచ్చినట్లుగా ఈరోజు మాకు మరలా తన చేతులు పెట్టినందుకు వందనాలు తండ్రి ఇంతవరకు భయపడిన మేము ఆ అధికారంను వాడుకుంటాం ఏసు నామములో ప్రతి ఒక్కటి జరుగులాగున మేము ఆజ్ఞాపిస్తాం అలాంటి ధైర్యాన్ని శక్తిని పశుధాత్మ నింపుదల మాకు దయచేయమని కోరుతూ ప్రతి ఒక్క బిడ్డని చేతికి అప్పగిస్తూ మీరు మాట్లాడిన మాటల ద్వారా ధైర్యం పొందుకొని ఇంకా దేనికి ఎవరికి భయపడము అనేటువంటి ధైర్యంతో బయటికి వెళ్ళటకు సహాయం చేయమని నిన్ను వెంబడించే శిష్యులుగా ప్రతి ఒక్కరిని ప్రిపేర్ చేయమని కోరుతూ నటించేటువంటి ఆయన వేషధార జీవితం కలిగినటువంటి మా బ్రతుకులను సరిచేయమని కోరుతూ యోగ్యంగా అర్హమైన పాత్రలుగా సిద్ధపరచమని యేసు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి స్థుతించడికి పొందుతున్నాము తండ్రి ఐ మీన్